mtoto mwenye baridi. Watoto wachanga hawawezi kudhibiti vyema kiwango cha joto cha mwili wao. Kina mama na walezi wanafaa kuwasaidia watoto kuwa na joto hasa katika wiki za kwanza. Kiwango cha joto chini ya nyuzi 35.5 ni cha chini sana kwa mtoto. Kiwango cha chini cha joto mwilini kinaweza kusababishwa na mazingira yenye baridi, lakini pia ni ishara ya kawaida ya maradhi makali kwa mtoto. Kanda hii inaonyesha jinsi ya kutathmini na kumtunza mtoto mwenye kiwango cha chini cha joto. Nawa mikono yako na uoshe kipima joto. Kisha chunguza kiwango cha joto cha mtoto. Ikiwa huna kipima joto, tumia mkono wako kuhisi kibiliwili na nyayo za mtoto. Ikiwa sehemu hizo zote ni baridi, kiwango cha joto cha mtoto kiko chini sana na huenda anaugua sana. Muulize mama, "Je, mtoto amekuwa baridi kwa muda upi?" Je, Aliachwa akiwa na unyevunyevu baada ya kuzaliwa au kutengwa kutoka kwake? Je, amejaribu kumpa mtoto joto? Je, mama amekuwa mgonjwa? Uliza kuhusu ishara zingine za hatari kama vile kutokula vizuri, ulegevu na matukutiko. Mama anaripoti kuwa mtoto amekuwa baridi tangu jana. Si mchangamfu kama kawaida na amekuwa akila vibaya. Kipima joto kinasoma nyuzi 35.2. Hii ni baridi sana. Kiwango cha joto cha kawaida kwa mtoto ni kati ya nyuzi 36.5 na 37.5. Mchunguze mtoto kwa haraka. Chunguza kuwa mtoto ameshupaa na anachukua muda kuchangamka. Chunguza ikiwa fontaneli imevimba. Chunguza umanjano. Chunguza ikiwa anapumua kwa haraka na kifua kinajivuta ndani. Chunguza kutanuka kwa fumbatio. Chunguza kitovu kwa maambukizi na ngozi kwa pustuli. Mtoto ni mlegevu. Ananyonya kwa udhaifu na kiwango chake cha joto kiko chini sana. Anafaa kupashwa joto mara moja. Hakikisha chumba kina joto na hakina vyombo. Mweke mtoto katika hali ya ngozi kwa ngozi na kifua cha mama. Hii ndio njia nzuri zaidi ya karibu ya kupata joto. Wafunike wote kwa blanketi zenye joto. Mvalishe mtoto kwa fia kichwani. Mlishe mtoto ili kumpa nguvu za kuwa na joto. Akiwa mdhaifu sana, mpe maziwa yaliyokamuliwa kutoka kwa matiti ya mama, kwa kikombe au neli. Chunguza kiwango cha joto baada ya dakika 30. Watoto wanafaa kupata joto hata wakiwa wagonjwa. Kiwango cha joto la mtoto kimepanda. Lakini bado amelegea na kushupa. Huyo ni mtoto ambaye pia anabaridi. Alipowekwa katika hali ya ngozi kwa ngozi na mama na kufunikwa kwa blanketi, alipata joto. Sasa amechangamka na yuko macho. Ananyonya kikawaida. Kiwango chake cha chini cha joto hapo awali kilitokana na mazingira baridi na si ugonjwa. Ingawa kiwango cha joto kimepanda Mtoto huyu bado anaonekana kuwa mgonjwa. Usicheleweshe matibabu hasa akiwa na ishara yoyote ya hatari kama vile ulegevu. Anahitaji rufaa kwa haraka. Kabla ya mtoto kwenda, mpe vipimo vya kwanza vya antibayotiki. Mtoto atahitaji sindano ya ampicillin na gentamicin ndani ya misuli. Julisha kituo hicho. Panga usafirishaji. Na uandike barua ya rufaa. 
mtoto huyu ana uwezekano wa kuwa na kiwango cha chini cha sukari. Mlishe maziwa ya mama mara kwa mara angalau kila baada ya saa mbili hadi tatu. Dumisha joto kwa mtoto huyu kwa kumweka katika hali ya ngozi kwa ngozi na mama wakati wote safarini. Tia juhudi umpe mtoto huyu rufaa. Akikosa rufaa fanya uwezalo kumtunza mtoto katika kliniki yako. Bali pia jua kuwa huduma hizi hazifanani. Mdunge shindano ya gentamicin na ampicillin au procaine penicillin kwenye misuli. Procaine penicillin ina heri ya kutolewa mara moja kwa siku. Dumisha joto kwa mtoto huyu na umlishe kila baada ya saa mbili hadi tatu. Mtibu mtoto huyu kwa siku saba. Mtoe mtoto hospitalini ikiwa anakula vizuri, kiwango chake cha joto ni tulivu na hana matatizo mengine. Hakikisha kuwa mtoto amefikisha siku saba za matibabu. Kumbuka. Mtoto huwa baridi sana joto ikiwa chini ya nyuzi 35.5 au ikiwa nyayo na tumbo ni baridi. Mpashe mtoto joto mara moja kwa kumweka katika hali ya ngozi kwa ngozi na mama na kuwafunika kwa blanketi. Hapatapo joto, ilhali bado ana ishara za hatari, anahitaji rufaa ya haraka. <tos>